हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एज यू ऑल नो कि कल आप सभी का ट्वेल्थ क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन है ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स नाउ गाइस इस लास्ट के एक दिन में आप काफी ज्यादा पैनिक करेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं क्या रिवाइज करना चाहिए इस मूवमेंट पे और क्या नहीं रिवाइज करना चाहिए सो so, इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाली हूँ फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की पीडीएफ ओके okay? उन सभी के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे और उसकी पीडीएफ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी उसके साथ साथ काफी बच्चे ये सोचते हैं कि फिजिक्स का एग्जामिनेशन है तो न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स आएंगे थियोरिटिकल पार्ट इतना ज्यादा नहीं होगा जबकि ये गलत है इसी चक्कर में बच्चे पढ़ते नहीं है फिजिक्स में आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि थियोरिटिकल पार्ट बहुत ज्यादा आता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट भी आएगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना थियोरिटिकल पार्ट आएगा तो आप लोग अपना थियोरिटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करके जा सकते हैं एग्जामिनेशन में ताकि आपको बहुत अच्छा स्कोर आए ओके सो इस वीडियो के अंदर उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके फाइव मार्क्स क्वेश्चन को कवर करें राइट सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी इसी तरीके से हेल्प की जाएगी सो गाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फाइव मार्क क्वेश्चन आर गिवन बिलो फर्स्ट इज एम्पियर सर्किटल लॉ विद न्यूमेरिकल्स एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेरिवेशन प्लस छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आप जरूर कर लें बिकॉज एग्जाम में उन न्यूमेरिकल्स के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वो टू द पॉइंट न्यूमेरिकल होते हैं तो टू मार्क्स क्वेश्चन वन मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्विसेज यानी कि आपका प्रिज्म वाला जो फॉर्मूला है प्रिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर आएगा आपको उसको बहुत अच्छे से करके जाना है उसके बाद आता है आपका बायोट सेवेट लॉ विद न्यूमेरिकल्स जिनके आगे भी विद न्यूमेरिकल्स लिखा है प्लीज आप उनके न्यूमेरिकल्स पढ़ लें बिकॉज जरूरी नहीं है कि फाइव मार्क्स क्वेश्चन में आएगा ये फाइव मार्क्स क्वेश्चन वाले पोर्शन मैंने इसलिए डाला है ताकि जब आप एक बड़े परस्पेक्टिव से करते हैं अगर आप फाइव मार्क्स के क्वेश्चन के लिए टॉपिक्स को तैयार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसी में आपका वन मार्क टू मार्क्स और थ्री मार्क्स के क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं राइट सो हमारा थर्ड है बायोट सेवेट लॉ इसको आपको डेरिवेशन और इसका प्रॉपर फॉर्मूला याद रखना है और एक या दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेने हैं एग्जाम में एग्जैक्टली exactly सेम वैसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं बस थोड़ा वैल्यू को चेंज करके उसके बाद आता है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी बहुत बड़ी डेरिवेशन है बहुत ईजी है एक भी डेरिवेशन में एक भी फॉर्मूला में किसी भी लॉ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोग यहां पर वीडियो में दी गई पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे पीडीएफ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है जाकर के आप डाउनलोड करें और एक एक फॉर्मूला को एक एक डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ लें उसके बाद है गैल्वेनोमीटर डायग्राम पता होना चाहिए डेफिनेशन पता होनी चाहिए और प्रॉपरली इसका वर्किंग क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए उसके बाद गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन विद न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा आप इसको स्किप करके नहीं जा सकते उसके बाद आता है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप स्किप नहीं करेंगे एक भी टॉपिक जो यहां पर मैं आपको बता रही हूं एक भी टॉपिक आप स्किप नहीं करेंगे अदरवाइज आपको काफी ज्यादा लॉस हो सकता है आप लोग प्लीज इन टॉपिक्स अगर आपने अब तक कंफ्यूज हैं आप क्या करें क्या नहीं करें तो इन टॉपिक्स को आपको जरूर करना है इसके बिना आप फिजिक्स एग्जामिनेशन में पास नहीं हो सकते उसके बाद है साइक्लोट्रॉन प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखो फिजिक्स के एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आप रट्टा मार कर के बिल्कुल पास नहीं हो सकते आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूं वो अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा टॉपिक है फिजिक्स के अंदर जिसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने के चांसेस नाइनटी होते हैं तो ये आपको इसका डायग्राम इसकी वर्किंग इसका प्रिंसिपल सब पता होना चाहिए उसके साथ साथ आप कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं लास्ट ईयर वाले बच्चों के लिए मैंने वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको इन सभी जो भी यहां पर मैं डिस्कस कर रही हूं टॉपिक सभी के आंसर्स दिए हुए हैं ठीक है उसके साथ साथ वन मार्क टू मार्क फाइव मार्क क्वेश्चन भी आपको आ, मैंने प्रोवाइड किए थे आ, लास्ट ईयर वाले बच्चों को तो आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उन सभी वीडियोज की उसके बाद है पोटेंशियोमीटर एंड किरचोफ लॉ किरचोर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है 
न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए उसके बाद हम आते हैं ट्रांसफॉर्मर और एसी जनरेटर पे ये वही टॉपिक्स हैं जिनके आपको प्रिंसिपल वर्किंग और ये सब पता होना चाहिए डायग्राम पता होना चाहिए जिससे कि क्या है अगर आप लोग अगर इनका क्वेश्चन थ्री मार्क्स में आता है तो आप थ्री मार्क्स में अटेंड कर सकते हैं फाइव मार्क्स में आता है तो आपको थोड़ा ज्यादा लिखना होगा फाइव मार्क्स में अटेंड कर सकते हैं आप बड़े पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए अगर आप फाइव मार्क्स के लिए इन सभी टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर इनका क्वेश्चन वन मार्क्स में आता है तो आप वहां पर सेफ हो जाते हैं अगर आपका टू मार्क्स में थ्री मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे सो गाइज कुछ टिप्स दे देती हूं मैं आपको कि आज के दिन क्योंकि आज लास्ट डे आपका कुछ ही घंटे बचे हैं तो इसमें आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतनी ज्यादा पैनिक करोगे और उतना ही कम टाइम फिर आपके पास बचेगा लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए ठीक है एग्जाम सेंटर पे जाके जो लास्ट के एक घंटा होता है जब आप कई बच्चों को देखोगे कि वो पेज पलट पलट के पढ़ रहे होंगे आपको वो नहीं करना है माइंड को रिलैक्स करना है काम रहना है आपको बिल्कुल आराम से आज ही सब कुछ रिवाइज कर लेना है कल के ऊपर कुछ नहीं छोड़ना कि कल ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे कल बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ अपने एग्जाम सेंटर पे जाना है उसके बाद आपको आज क्या करना है डेरिवेशन रिवाइज करनी है जो मैंने अभी आपको बताया थियोटिकल पोर्शन जो मैंने आपको बताया वो आपको पढ़ना है और जिस जिसके आगे विद न्यूमेरिकल्स लिखा था उसके दो से तीन न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर लीजिएगा उसके बाद एग्जाम में कहानियां लिखने नहीं बैठोगे टू द पॉइंट आंसर दोगे और बहुत नीट हैंड में आंसर देना प्लीज ताकि एग्जाम और इतने अच्छे से लिखना है कि एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट ना हो आपकी कॉपीज को चेक करते वक्त क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कॉपीज चेक की होती हैं तो अगर आपका आंसर सही भी होगा और आप बहुत अजीब तरीके से वियर तरीके से लिखोगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर वो उस आंसर को ढंग से पढ़ते भी नहीं और ऐसे नंबर देते हैं राइट तो आप लोगों को बहुत क्लीन तरीके से लिखना है नीट तरीके से लिखना है उसके बाद आपको कुछ ग्राफ्स भी हैं आपके उनको आपको प्रैक्टिस करना है ताकि अगर एक दो नंबर में वो ग्राफ आ जाते हैं तो उसमें आप गलती ना करें ओके गाइस सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं इतनी देर से बोल रही हूं सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है उनकी पीडीएफ हर एक चैप्टर की पीडीएफ की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन डू योर बेस्ट आप लोग पैनिक बिल्कुल मत करिएगा जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी आपने पढ़ रखे होंगे बस अब जो कुछ घंटे बचे हैं उनमें आपको अपनी जान लगा देनी है और इतने अच्छे से एक एक टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे अटेम्प्ट कर पाए और हाँ अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए स्पेस छोड़ के नहीं आएंगे उस क्वेश्चन को अन अटेम्प्ट छोड़ के नहीं आएंगे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना चाहे न्यूमेरिकल है कुछ है अगर आपको उस न्यूमेरिकल से पता चलता है कि हाँ ये तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है तो उसकी डेफिनेशन भी अगर आपको कुछ पता है तो उस डेफिनेशन को लिख दीजिएगा हाफ या एक नंबर मिल जाएगा लेकिन खाली छोड़ के नहीं आना है ओके सो गाइज विद डेट सेट थैंक यू सो मच मिलते हैं इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच है गुड डे बाय